sa ating pong pangpito. Yes, haleluya. Nakapito na po tayo ng online simbang gabi. Kayo po ba mga kapatid, nakailang uh, gabi na po kayo ng sim online ating simbang gabi. I hope ano po ay uh, nasusubaybayan po natin ang ating pong uh, online simbang gabi. So ngayon pong gabi ay uh, umaga, ngayon umaga ay uh, ating pong uh, ibigyan po yung pangpito na po, sa salitang disciples. Uh, from the from the letter L, po yung L stands for loving God and loving people, po the story of affection. So atin pong uh, e welcome uh, sa atin pong kalagitnaan ang misahero po sa gabi pong ito sa katauhan po ni Pastor Roberto uh, Limitaris Jr. ng uh, Ten Commandments UMC. Let us prepare our hearts. As we encounter the living uh, God through His Word at mula po sa kanyang mensahero ngayon po sa ikapitong uh, simpang gabi po natin mula po sa kanyang lingkod, Pastor Norbeto Limitares Jr. Ang uh, mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Gawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan kasama ang presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. The theme that has uh, been assigned to me as the basis of our uh, message for tonight is about loving God and loving people, the story of affection shepherds. And our text is taken from the Gospel of Luke chapter 2 verses 8 up to 20 and I will read it for you. That night in the fields near Bethlehem, some shepherds were guarding their sheep. All at once, an angel came down to them from heaven, and the brightness of the Lord's glory flashed around them. The shepherds were frightened, but the angel said, Don't be afraid. I have good news for you, which will make everyone happy. This very day on King David's hometown, a Savior was born for you. He is Christ the Lord. You will know who He is because you will find Him dressed in a baby clothes and lying on a bed of hay. Suddenly many other angels came down from heaven, joined in praising God. They said, Praise God in heaven. Peace on earth to everyone who pleases God. After the angels had left and gone back to heaven, the shepherds said to each other, Let's go to Bethlehem and see what the Lord has told us about. They hurried off and found Mary and Joseph, and they saw the baby lying in a bed of hay. When the shepherds saw Jesus, they told his parents what the angel had said about him. Everyone listened and was surprised. But Mary kept thinking about all this and wondering what it meant. As the shepherds returned to their sheep, they were praising God and saying wonderful things about Him. Everything they had seen and heard was just as the angel had said. Let us pray for a moment. Lord, we thank You for the gift of Your Word. And as we meditate and ponder on this, open our hearts and our minds to hear You. In Christ's name we pray. Amen. Once again, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. As Christians, we are called and privileged to live with connectedness. Kaya natatandaan ko pa, mga kapatid, I remember when I was in seminary, one of our professor tackles about the connectedness of life. Each of us has connections, since each of us is part of the bigger web of life. Independently, we are in the web of life, so therefore, there is interconnectedness. We are connected with our Creator, a loving God, and a Father of all. And at the same time, we have connections with the rest of God's creations, most especially humans. Yung tinatawag nating kapwa, mga kapatid. As mentioned by Apostle Paul in his first letter to the Corinthians in chapter 12, it describes the Christian community 
as the body of Christ, individually and corporately connected to one another. Since ang ating Diyos offers unconditional love, connection, and a personal relationship with Him, kalakip ang pangako at katiyakan ng buhay na walang hanggan. And He also offers connections with a worldwide community who are one. Hindi sa pamamagitan ng mga obligasyong pang relihiyon, ng lahi o ng uri, ngunit ito'y talagang bunga ng ating pagiging anak ng Diyos. So if we try to compare the world today from the world which is 50 years ago, the difference is very obvious. Lalo-lalo na pag in terms of technology ang pag-uusapan. When we say that technology today is much much advanced rather rather than the previous years, do our connectedness improve? Di po ba na mas, nag, ma, mas lalong uh, napapalayo ang tao sa kapwa niya? Lalo na ngayon na may pandemya, may physical or social distancing na ipinatutupad bilang bahagi ng safety protocols against COVID-19. So connectedness pa lang po iyan sa kapwa. How much more about our connections to God? Hindi po ba't shopee, mga kapatid, katulad ng, mas, uh, ng madalas nating nararanasan, madalas nating karanasan sa ating mga online activities, sa ating mga churches. So, loving God in loving people. Kasama sa pagmamahal sa Diyos ang pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Kasama rito ang paniniwala sa lahat ng kanyang salita. Kasama rito ang pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang biyaya sa atin. Kaya balik, balikan natin mga kapatid yung ating teksto. Ibinalita ng Anghel ng Diyos ang tungkol sa kapanganakan ng Kristong Hari. At kanino ibinalita ng Anghel? Ang balitang ito mga kapatid, sa mga pastol. Sino ba ang mga pastol? Simpleng nag-aalaga ng mga tupa. They belong to the lowest class of the society, but God chose them to receive the good news, the good news of Christ's nativity. At first, natakot sila, mga kabatid. Biro mo naman, may biglang susulpot na anghel sa iyong harapan. At uh, kaya, after that encounter, dali-dali silang pumunta sa Bethlehem. At doon nila nakita ang sanggol na nakahiga sa sasabsaban at umalis sila na nagpupuri sa Diyos. So ang ating tapat na pagsunod sa Diyos will cause us to experience more blessings in His kingdom. At kailanman dahil sa kadakilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa, kung kaya nananatili, mananatili sa ating mga labi ang mga salitang may pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. At dahil mahal natin ng Diyos, hindi seasonal ang kagalakan na meron tayo, mga kapatid. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, sapagkat nauunawaan natin ang kanyang kakayahan at ang kanyang kapangyarihan. We pursue relationship with God because He pursued relationship with us. Philippians chapter 2 verses 5 to 11 tells us how Jesus came into the world as one of us to reconnect us with God. We love because He first loved us. Ikaw at ako ay nilikha sa larawan ng Diyos. Ngunit naiwalay ng kasalanan. Ngunit hindi niya hinahayaang tayo mananatiling hiwalay sa Kanya. Sinagip niya tayo upang maibalik sa Kanyang presensya, mga kapatid. Kaya walang mas dakilang ugnayan kaysa sa pakikisama sa Diyos at sa isa't isa. Sa katunayan, the more we connect with God, the more na magiging mabisa ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Tiyakin natin na mayroon tayong pang-araw-araw na ugnayan sa Diyos at meron tayong 
imong pakikinig sa kanyang tinig at sa pagsunod sa kanya. Nung nababasa tayo ng Biblia, especially sa New Testament, isa sa mga words that comes up all the times is the term one another. Love one another, put up with one another, forgive one another, wash one another's feet, serve one another, honor one another, receive one another, wine one another, comfort one another, at marami pang iba, mga kapatid. What does this mean, my friends, in the Lord? We will never grow as Christians outside of the connections. Outside of connections. That's why the shepherds, the shepherds leave the place of the Lord's nativity with great joy and they praise God. And they share it to others, the good news. So therefore, my friends, keep your connection to people as you keep your connections with God. Ang tanging paraan lamang upang lumago at manatiling tunay na kristyano ay ang pananatili natin sa relasyon. Relasyon natin sa ating tagapaglikha at relasyon natin sa ating kapwa. And that is loving God and loving people. Ang paglagong kristyano at pagkakaroon ng bunga ay nagaganap lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang relasyon. Kaya ang ating paniniwala, pananampalataya, ugnayan sa Diyos at karanasan ay hindi, lamang, hindi labang tungkol sa atin. Ngunit ito ay ang buhay at kapangyarihan ng Diyos sa atin at sa kabuuan ng katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga kapatid. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
sa lahat. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kalakasan at maging sa oportunidad na kami, Panginoon, ay nagkakatipon kahit sa online service. Patuloy namin naitaas ang ngalan mong dakila, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan at sa handog, sa regalo ng buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Na kahit kami, Panginoon, ay patuloy, minsan, pagkakasala sa inyo. Ngunit o Diyos, ang dakila mong habag ay napakasapat at napaka walang limitasyon. Inyong pagmamahal ay walang limitasyon. Kung kaya't inaabot mo kami, Panginoon, sa mga panahon na kami ay lumalayo sa inyo. At dahil sa layunin mo, O Diyos, na maligtas ang sangkatauhan, hindi ka nag-aatabili, Panginoon, na ipagkaloob, ibigay ang iyong sariling anak, ang iyong bugdong na anak, upang kami ay makakatanggap 
ng kaligtasan. Kaya to Diyos, napakadakila ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At salamat to Diyos, maging sa oportunidad, maging sa privilege na magiging anak mo sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Nawa o Diyos, yun na magiging dahilan upang kami rin ay iparanas sa bawat isa, lalo na lalo na sa mga kapwa namin Panginoon, ang pagmamahal na nagmumula sa inyo. Nawa o Diyos, maghahari sa puso ng bawat isa ang compassion, ang pagmamahal, ang makikipagkapwa tao Panginoon, ang pag-abot namin sa bawat isa, lalo lalo na sa mga individual na hindi pa nakakilala sa inyo. Nawa o Diyos, you fuel our faith. You add our faith na sa mga panahon na gagamitin mo kami, Panginoon, naroon ang aming willingness, naroon ang aming complete obedience na susundin ka, Panginoon, na tutuparin namin ang aming mga pangako sa inyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagdatal mo. Salamat as we celebrate Uh, the spirit of Christmas Tutuong naroon ka, Panginoon Ang aming celebrate Ang pagdating mo At hindi lang ang pagdating mo, Panginoon Ulit lalong-lalo na Ang preparation ng bawat isa Ng iyong muling pagbabalik Naway madatnan mo kami, Panginoon Na patuloy na gumagawa sa inyong kalooban Na patuloy na tinutupad, Panginoon Ang aming mga pangako sa inyo kaya patuloy mong pagpalain, I continue to declare your blessings, your, your prosperity, lalo-lalo sa Iglesia ng Grace United Methodist Church. Patuloy mo silang pagpalain at, at maranasan ng patuloy Panginoon ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Lalong-lalo na o Diyos, patuloy mong i-bless ang kanilang ang mga tahanan ng bawat isa na pamilya, Panginoon, na, na patuloy na nag, natapat na naglilingkod sa inyo. Buli o Diyos, ang iyong pangalan ang siyang aming maitaas sa gabing ito at maraming maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ito o Diyos, ang aming panalangin, muli namin ibinabalik sa inyo na may papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon na may lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at na may panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Christmas. 